Y precisamente hablando de la UABC, más de 12 mil jóvenes no quedaron seleccionados en la carrera, en alguna carrera de la máxima casa de estudios y la mayoría de ellos, el gran porcentaje, que pretendían estudiar algo relacionado con la salud. Para este próximo ciclo escolar 2017-2018, fueron más de 34 mil los aspirantes a cursar una carrera profesional en la Universidad Autónoma de Baja California. Sin embargo, solo 22.500 quedaron seleccionados, lo que indica que la máxima casa de estudios atiende casi el 70% de la demanda educativa. El coordinador de servicios estudiantiles de la UABC, Edgar Alarcón, aclaró la situación particular de los aspirantes en áreas de la salud, los cuales en su mayoría no quedan seleccionados. Y el área de la salud está supeditada a esquemas externos a la universidad, como son espacios clínicos, ¿no? específicamente para el área de medicina. Y la universidad ahí en ese sentido no puede hacer mucho, más allá de que tenemos infraestructura, espacios, aulas, equipamiento para atenderlo, pero estamos obviamente supeditados a esta normatividad externa a la universidad. Cabe mencionar que la UABC no solo atiende a la población de los cinco municipios, sino también a residentes de las delegaciones como San Quintín, San Felipe y el Valle de Mexicali. De los 30.000 aspirantes, por lo menos 9.000 deseaban ingresar a las carreras de salud. Sin embargo, de nueve jóvenes que realizan el examen de ingreso, tan solo uno o dos quedan seleccionados. Baja California es uno de los estados que tiene una elevada cantidad de hospitales, lo que beneficia que se requieran más egresados de medicina, enfermería y odontología. Sin embargo, es imposible determinar si es mayor o menor la aceptación de estudiantes de salud con respecto a otras universidades del país, dado la población tan variante que mantiene cada estado. Que hay otras entidades federativas que tienen una mayor cantidad de población, por ende también una gran cantidad de, de hospitales y espacios clínicos en donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas o sus, o sus internados. ¿no? Entonces es muy relativo eh, comentar al respecto de ello porque sí depende obviamente de la, la población que existe en cada entidad federativa y de la cantidad de hospitales que hay. ¿no? En cuanto a las otras profesiones que oferta la máxima casa de estudios, logra cubrir del 85 al 90% de los ingresos. Derecho e ingeniería son las carreras más solicitadas. Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Lesler Echiga.